সমিতির দর্শক স্বাগত সিমেন্টিং সিমেন্ট একুশে রাতে সঙ্গে আছে আমি অঞ্জন রায় স্টুডিওতে আছেন আমাদের সাথে দুজন বিশিষ্ট অতিথি আছেন শেখ রবিউল আলম সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি আমাদের সাথে আছেন আওয়ামী লীগ নেতা রাশেক রহমান স্বাগত আপনার দুজনকেই সমিতির দর্শক আমরা দিনের শিরোনামগুলোর দিকে তাকাই রোহিঙ্গাদের ফেরত নীতি মিয়ানমারকে চাপ দিন বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রধানমন্ত্রী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্সের প্রস্তাব গ্রহণের দাবি কাউকে শাসন নয় রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক সমাধান চায় যুক্তরাষ্ট্র ঢাকা ওয়াশিংটন সংলাপ শেষে সায়নান আমাদের যদি দিনের প্রধান শিরোনামের দিকে তাকাই এই আমরা দেখছি একই সাথে আমরা জানি যে নির্বাচন কমিশন যে সংলাপ আয়োজন করেছিল রাজনৈতিক দলের গুলোর মধ্যে সেই সংলাপ শেষ হয়েছে এবং রাজনীতিতে এখন এক ধরনের নির্বাচনমুখী উত্তাপের জায়গা যদি বলি আমি পজিটিভ অর্থে উত্তাপ বলতে চাইছি কারণ আমরা রাজনীতির উত্তাপ দেখেছি এবং সেই উত্তাপের ভয়াবহতাও দেখেছি তেমনটি নয় নির্বাচনী উত্তাপ যেমনটি হয় তেমন কিন্তু ভোটের মাঠের উত্তাপ ধীরে ধীরে বাড়ছে আমরা সেটিও দেখছি আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই জনাব শেখ রবিউল আলম বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আপনাকে নিয়ে আমরা শিরোনামগুলো বলেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে বক্তব্যটি আজকে দেখেছি কমনওয়েলথ পার্লামেন্ট কনফারেন্স যেটি চলছে এখানে সেই আলোচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চেয়েছেন এবং চাপটা অব্যাহত রাখতে চেয়েছেন সেটি ছাড়া তো এখন আর বিকল্প কোনো কিছু নেই কিন্তু আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এই আহ্বান জানানোর পর আন্তর্জাতিক বিশ্ব বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের একটা রেসপন্স আমরা পাচ্ছি এবং এই যে মায়ানমারে যে ধ্বংসযজ্ঞ চলছে যে একটা জাতি নিধন চলছে যে ধরেন মানবাধিকারের যে পর্যায়ের লঙ্ঘন চলছে সেক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশ্ব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং সেটা তারা পরিদর্শনও করছে কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে সেই ধরনের চাপ যে চাপটা আসছে মায়ানমারের যে ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের যে অবস্থান এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলি যেভাবে তাদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এই চাপ এই সমস্যা সমাধানগুলি যথেষ্ট কিনা সেটা আঞ্চলিক শক্তি বলতে আপনি কোন কোন দেশকে বোঝাচ্ছেন ধরেন চীনের প্রত্যক্ষ সমর্থন রয়েছে ভারতেরও সমর্থন রয়েছে সুষমা স্বরাজের বক্তব্য কিন্তু আমরা শুনেছি কিন্তু সুষমা স্বরাজ কিন্তু এটা বলিনি যে ভারত কিভাবে চাপটা প্রয়োগ করবে সুষমা স্বরাজ বলেছে যে তারা মায়ানমারের এই যে রোহিঙ্গারা আছে তাদের প্রত্যাবর্তন করে নেওয়াটাই সমাধান কিন্তু সে তাদেরকে ফেরত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা কি হবে তারা কি চাপ প্রয়োগ করবে সেটি নিয়ে কিন্তু সুষমা স্বরাজ স্পষ্ট তো কিছু বলেননি আবার দেখবেন মায়ানমারে কিন্তু রোহিঙ্গাদের উপর এখনো অত্যাচার নিপীড়ন চলছে এবং নতুন করে শরণার্থী আসছে তাদের কিন্তু এই ঘটনাগুলির নিন্দাও কিন্তু ভারত ওইভাবে জানায়নি অর্থাৎ উভয়কুল রাখতে চেয়েছেন সুষমা স্বরাজ বাংলাদেশে এসে কিন্তু কার্যকর কোনো ভূমিকা ভারত রাখবে বা রাখতে পারে সেই ধরনের কিছু সুষমা স্বরাজের বক্তব্য আছে বলে আমার কাছে মনে হয় না আর আন্তর্জাতিক শক্তি যদি বলেন তাকে রাশিয়া শিখানো রয়েছে অর্থাৎ জাতিসংঘের নিরাপত্তার পরিষদের মাধ্যমে যদি কোনো চাপ প্রয়োগ করতে হয় সেক্ষেত্রে রাশিয়া চীন তাদের একটা ভূমিকা রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা অনেকটা পিছিয়ে আছি আমরা ভূ রাজনীতিতে গুরুত্বের কথা বলেছি আমাদের দেশের আছে বেড়েছে কিন্তু সেটি আমাদের সরকার আমার মনে হয় যেভাবে বলেছে বাংলাদেশের গুরুত্ব বেড়েছে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের এই ক্রাইসিসের সময় সরকার সেই গুরুত্ব দেখি কদিন আগে যখন সাবেশন চৌধুরী আমাদের তিনি যখন গেলেন রাশিয়াতে তখন সেখানে কিন্তু একটি ভোটাভুটি হয়েছে রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে এবং সেখানে বোধ আমি ভুল না করলে তেত্রিশ বা সাঁত্রিশটি ভোট পড়েছে মিয়ানমারের পক্ষে সহস্রাধিক ভোট পড়েছে হচ্ছে তার বিপক্ষে বাংলাদেশের পক্ষে সুতরাং একদম কূটনৈতিকভাবে আমরা কোনো তৎপরতায় সেভাবে নেই এভাবে কি আমরা বলতে পারি না আমরা একটু লেন্স দুটোকে সমর্থতা অনেক রয়েছে সেটা বলতে পারছি আপনি ধরেন এই ধরনের অমানবিক ঘটনায় তো অনেকে আমাদের পাশে থাকবে কারণ আমরা ন্যায্য অবস্থানে আছি মানবাধিকারের পক্ষে আছি সততার পক্ষে আছি তো আপনি আন্তর্জাতিক বিশ্বের সমর্থন তো পাবেন কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে সেই সমর্থন কি মায়ানমারকে বাধ্য করতে যথেষ্ট সেই জায়গায় যদি আপনি যান সেনাশাসিত দীর্ঘকালের দেশ এবং যে দেশে গণতন্ত্র এখনো পুতুলের আকৃতি থেকে মানবাকৃতিতে যায়নি সেই দেশের সেই দেশকে চাপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কি করণীয় হতে পারে রাশেক রহমান আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে এভাবে কথাটা আসি উনিশশো একাত্তর সালে ছাব্বিশ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর এই নয় মাসের যে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ যা আমাদের মুক্তির সংগ্রামের একটি ফল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হল সেখানেও কিন্তু আপনি খেয়াল করবেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ছিলেন না কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনতা জনগণ তারা বাংলাদেশের মুক্তির প্রেম মুক্তির প্রতি আমাদের ভালোবাসা আমাদের যাকুতি তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন আজকে বাংলাদেশের জয় কোথায় আজ
আদর্শ নির্ভরভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি রাষ্ট্র সে পরিষ্কারভাবে জানান দিয়েছে যে মায়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আসার যে সংকট এই সংকটটি অতি সত্য সমাধান করতে পারে একটা ধাপ কিন্তু আমরা কুতরিয়েছি এবং রবিউল ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কথাটা বলতে চাই মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের সমস্যা যেটি একদিনে তৈরি হয়নি এই সমস্যার একদিনে সমাধান খোঁজাটাও কিন্তু হবে অন্যায় এবং অবাস্তব সম্মত সুতরাং আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে বঙ্গবন্ধু কোরনাম আরণীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার জাতীয় সংসদে দেওয়া বক্তব্যে যে বক্তব্যে তিনি ক্যাটাগরিক্যালি বলেছেন যে মায়ানমারে যত না গণতান্ত্রিক পরিবেশ গণতন্ত্র সমেত ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হয় অর্থাৎ গণতন্ত্রের মুখোশ না গণতন্ত্রের আচ্ছাদন নয় সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অং সাং সুকি বলুন বা যে কোনো মানবিক শক্তি বলুন তারা হস্তক্ষেপ করে যে এই রোহিঙ্গাদের সমস্যার সমাধান করতে পারবেন এটা আমরা আশা করতে পারি না আমাদের যেটা করতে হবে যে সমস্ত বিশ্বে রোহিঙ্গাদেরকে ফিরিয়ে এনে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন আমাদের চাপ প্রয়োগ করতে হবে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হবে পাশাপাশি মায়ানমারে এই যে অর্ধ সিদ্ধ যেটাকে আমরা বাংলায় শুনি হাফ বয়েল্ড এগ অর্থাৎ অর্ধ সিদ্ধ ডিম এই প্রকারের যে গণতন্ত্র মায়ানমারে বর্তমানে আছে সেই গণতন্ত্রতে সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ ফুল বয়েল্ড এগ সম্পূর্ণ সিদ্ধ ডিম যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের সামনে কালো যে লন্ডন ট্যাক্সি সেখানে লেখা আছে ফ্রি বেলুচিস্তান অর্থাৎ আপনি সরাসরি গিয়ে চাপ প্রয়োগ করতে পারছেন না কিন্তু লন্ডনের লাইসেন্স প্রাপ্ত ট্যাক্সি গুলো হাজার হাজার ট্যাক্সি যখন পাকিস্তান এম্বাসির সামনে দাঁড়িয়ে যায় আর দরজায় যখন লেখা থাকে ফ্রি বেলুচিস্তান তখন কি দাঁড়ায় তার মানে হচ্ছে বেলুচিস্তানকে স্বাধীন করার একটি আকুতি রয়েছে তো বহু প্রকারে বহু প্রকার অন্তরে এই ধরনের মুভমেন্ট তৈরি করা যেতে পারে কিন্তু হ্যাঁ এটা আমাদেরকে বসে সিদ্ধান্ত নিতে হবে বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত হবে ক্ল্যান্ডেস্টেড অর্থাৎ বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত হবে যেটা চোখে দেখা যায় না কিন্তু আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে একদিনে এই সমাধান আশা করা কোনোদিনও ঠিক হবে না আর ভারতের জায়গাটা বলি দেখেন ভারত আমাদের বন্ধু প্রতিম দেশ ভারত উনিশশো একাত্তর সালে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করেছেন এই বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই এবং আগামী দিনেও আমাদের সংকটে তারা পাশে থাকবেন এটা পরিষ্কার কিছু অনস্বীকার্য বাস্তবতার কারণে তো আমি সেই জায়গার থেকে বলতে চাই যে ভারতের ব্যাপারটা আমাদের একটু আমলে নেওয়া দরকার ভারতের সাথে চীনের একটি যুদ্ধ হয়েছিল বৃহৎ যুদ্ধ হয়েছিল এখনো সেখানে অমীমাংসিত অনেক ইস্যুস রয়ে গেছে শান্ত নয় শান্ত নয় এবং মায়ানমারের অন্যতম মিত্র দেশ চীন সুতরাং আমি যখন কূটনীতিতে পটু হব বা কোনো রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করব তখন সরল রেখায় কিছু বলতে পারলে আমি বলবো তা কিন্তু নয় আমাকে অনেক কিছু সামনে পিছনে চিন্তা করতে হবে সুষমা স্বরাজের যে ভূমিকাটা সেই জায়গায় একটা জিনিস বার বার পরিষ্কার হয়েছে বাংলাদেশের স্বার্থই এক নাম্বার অন্য সকলের স্বার্থ গৌণ এবং তার ধন্যবাদ আমি আসবো আপনার কাছে আমি আবার আসছি জানাব শেখ রবিউল আলম আপনার কাছে কাউকে শাসন নয় রোহিঙ্গা সংকটের শান্তিপূর্ণ কূটনৈতিক সমাধান চায় যুক্তরাষ্ট্র আমরা ঢাকা ওয়াশিংটন সংলাপ শেষে শ্যানেলের বক্তব্যটি দেখি হ্যাঁ বিষয়টা তো শান্তিপূর্ণভাবেই সমাধান করতে হবে শাসনের জায়গাটা আপনার সেই পর্যায়টা এখনো পর্যন্ত যায়নি আপনি যদি দেখেন জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কিন্তু একটা প্রস্তাব যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স এনেছিল এবং সেই প্রস্তাবটাও যদি আপনি বিবেচনা করবেন করেন আপনি দেখবেন যে সেটা খুব সাদা মাঠা একটা প্রস্তাব মায়ানমারের জাতি হিসেবে মায়ানমারকে আমরা যেভাবে চিনি সেখানে সেনা শাসকরা তাদের যে অ্যাটিচিউড সেখানে ধরুন গণতন্ত্রের কথা বলেছেন বিকশিত হতে যাচ্ছে মাত্র এবং জাতি হিসাবে তারা কোনো আন্তর্জাতিক আইন বা প্রতিবেশীর সাথে বন্ধু সুলভ আচরণ এই জায়গাগুলিতে তাদের অনেক ঘাটতি রয়েছে সেই ধরনের একটা জাতি বা রাষ্ট্রকে বা সরকারকে জাতিও তো অনেকগুলো জাতি মিলে আসলে মানে সেই কাঠামোটাকে আপনি কিন্তু এই এই পদ্ধতিতে যদি এগোতে চান সমাধান করতে চান তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে এবং সেই সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ এই সমস্যাটাকে কতটুকু অ্যাবজার্ভ করতে পারবে কতটুকু সহনশীল পর্যায়ে রাখতে পারবে এবং দেশের ক্ষতি নিরাপত্তার ক্ষতি করণীয় ঠিকই করণীয় হচ্ছে যে আমাদের তো এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার হতে হবে এবং সোচ্চারের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে আমাদের নিজেদেরকেও আরো বেশি শক্তি আরো বেশি ঐক্য আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন আমি আপনাকে বলি সরকার দেশের মধ্যে তো একটা রাজনৈতিক সংকট রয়েছে 
সকল দল কিন্তু মায়ানমার সংকটের ব্যাপারে একমত কিন্তু একসাথে কাজ করার পরিবেশটা এখনো তৈরি হয়নি সরকার একটা ধরেন নিজেই একটা সংকটের মধ্যে আছে এবং সরকারের গত চার বছরের আপনি যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতি দেখেন সেখানে সরকারকে বেশি সময় কাটাতে হয়েছে তার বৈধতা নিয়ে অর্থাৎ হোল জাতিকে রিপ্রেজেন্ট করার মতো একটা শক্তি সাহস দক্ষতা যোগ্যতা সরকার অনেক ক্ষেত্রে রাখতে পারছে না অর্থাৎ এটা জাতিগতভাবে আমাদের কিন্তু ঐক্য হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এবং কূটনীতি যারা বোঝেন দুতালি যারা বোঝেন অথবা যারা পররাষ্ট্রে বোঝেন তাদেরকেও সরকারকে এই কাজে লাগাতে হবে সরকার যদি একাই এই সমস্যা সমাধান করতে চায় কারণ সরকার অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে উনি যেমন বলতে চাইলেন যে মায়ানমার চীনের দীর্ঘদিনের বন্ধু আমরা তো জানি ভারত আমাদের একেবারে পরীক্ষিত বন্ধু আমরা আমাদের সমস্যাকে যেভাবে দেখি ভারত নিশ্চয়ই সেইভাবে দেখে এভাবে সরকারও দাবি করেছে অবশ্যই দেখবে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে আমাদের এই রকমের একটা ক্রাইসিস ভারতকে পাশে তো আমরাও ছিলাম ভারতের ব্যবসা বলেন চীনের ব্যবসা বলেন রাশিয়ার ব্যবসা বলেন সরকার গত নয় বছর ধরে দিয়েছে যেভাবে চেয়েছে সেভাবে দিয়েছে যতটুকু প্রাপ্য ছিল তার চেয়ে বেশি দিয়েছে কিন্তু আমাদের সংকটে আমরা কিভাবে পেয়েছি এবার আমাদের সংকটটাকে যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ব যদি দায়িত্ব নিয়ে না দেখে তাহলে তো আমাদের কূটনীতি ব্যর্থ হচ্ছে এবং আমাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে যাচ্ছে এবং ধরেন আমাদের রাজনীতিও ব্যর্থ হচ্ছে নেতৃত্ব ব্যর্থ সংকটের কথা বলছিলেন বলতে আমি এখন যা দেখি তা হচ্ছে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় সিপিউ সেই সিপিউর সম্মেলন বাংলাদেশে হচ্ছে এটা যদি সংকট হয় তাহলে তো কিছু বলার নাই আমি তো সম্ভাবনা দেখি কারণ আপনি যে দেশকে সংকটে নিবজ্জিত দেশ বলছেন সেই দেশে সমস্ত আপনি না মানে ওনার কথা বলছে সেই দেশে সমস্ত পৃথিবীর কমনওয়েলথভুক্ত প্রত্যেকটি দেশের সম্মানিত মাননীয় সংসদস্য জনপ্রতিনিধিরা আসছেন উড়োজাহাজের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের একটি পরিকল্পনাকে সামনে রেখে ঐক্য এবং সংহতিকে আরও আমি কি বলবো জোরদার করার জন্য তারা এখানে সমবেত হয়েছেন তো এই দেশে যদি সংকট থাকতো তাহলে নিরাপত্তা থাকতো না তাদের আসার মতো প্রণোদনা বা উৎসাহ থাকতো না আমি সংকটটা দেখতে পাচ্ছি না আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ সংকট আর চ্যালেঞ্জে কিন্তু পার্থক্য আছে কি চ্যালেঞ্জ এক চ্যালেঞ্জ আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি একাত্তর সালে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর আলসামদের বিচার করার চ্যালেঞ্জ দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় চার নেতার হত্যাকারীদের যাদের এত বছর ইন্ডেমনিটি বিলের কারণে বিচার হয়নি তাদের বিচার করার চ্যালেঞ্জ তৃতীয় কি পেট্রোল বোমা নিয়ে যারা রাজনীতি করেন সেই বিএনপি জামাত ইসলামীর এই পেট্রোল বোমাকে পর্যদুস্ত করা পরাজিত করার যে চ্যালেঞ্জ আমি চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি পাশাপাশি আমার প্রতিবেশী দেশ মায়ানমার থেকে আগত ছয় লাখের মতো রোহিঙ্গা অসহায় মানুষ তাদেরকে আমরা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারি সেই চ্যালেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এটা সংকট নয় দেখুন জন এফ কেনেডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্টেট অব দি ইউনিয়নের বক্তৃতায় একটি কথা বলেছিলেন যে চৈনিক ভাষায় সংকট যখন লেখা হয় তখন সেখানে দুটি অক্ষর ব্যবহৃত হয় এ দুটি অক্ষরের একটি হচ্ছে সম্ভাবনা আরেকটি হচ্ছে ঝুঁকি অর্থাৎ রিস্ক অ্যান্ড পোটেন্সিয়াল তো এই যে বাস্তবতা যে আপনি যখন সংকটে পড়বেন তখন সেই সংকটে যেমন সম্ভাবনাও লুকায়িত থাকবে ঠিক একই সাথে ঝুঁকিও লুকায়িত থাকবে এখন আপনি বুদ্ধি দীপ্তভাবে সম্ভাবনার জায়গাটিকে আলিঙ্গন করবেন কিনা সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন কিনা এটা আপনার নিজস্ব সিদ্ধান্ত আমি দেখেছি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এখন পর্যন্ত প্রত্যেকটি চ্যালেঞ্জ মাইন্ড ইউ প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মুখোমুখিভাবে ফেস করেছেন তার সমাধান করেছেন সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন আজকে ছয় লক্ষ রোহিঙ্গা যারা এসেছে যারা মানুষ আশরাফুল মাকলুকাত আমাদের মতোই তাদের অধিকার আছে বেঁচে থাকার তাদের পাশে তিনি দাঁড়িয়েছেন এই চ্যালেঞ্জও তিনি মুখামুখি হবেন হয়েছেন এবং এই জায়গায় তিনি উত্তীর্ণ হবেন এবং আপনি দেখবেন যে রোহিঙ্গারা ঠিকই মায়ানমারে ফিরত গেছেন আমার দুঃখ লাগছে কোথায় রোহিঙ্গা ইনফ্লাক্স যখন শুরু হলো তখন বিএনপির যেই ভাষ্য ছিল সেই ভাষ্য থেকে তারা এখন অনেক দূরে চলে এসেছে কনসিস্টেন্সি নাই আমার কিছু যায় আসে না আপনার দল আপনি চালাবেন আপনার যারা অনুসারী তাদেরকে নিয়ে আপনি থাকবেন তারা আপনাকে ভোট দিবে বা দিবে না আমার দুঃখ লাগছে ধারাবাহিকতার যদি অভাব থাকে কথায় যদি স্থিতিশীলতা না থাকে যদি আপনি কনসিস্টেন্ট না হন তাহলে আপনি দেশের নেতৃত্ব কিভাবে দিবেন আজকে কয়লার উপরে আপনি শুল্ক আরোপ করবেন কালকে সেটা উঠিয়ে দিবেন আবার পরশু আরোপ করবেন তারপরে আমরা উঠিয়ে দিবেন এই ধরনের ইরিয়াটিক ইংরেজিতে বলে ইরিয়াটিক বিহেভিয়ার বা উন্মাদ সম কথাবার্তা যদি চলতে থাকে তাহলে মানুষ তো আপনাদের উপরে আস্থা রাখতে পারবেন না সেটা আমাদের জন্য ভালো আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেন 
যে আমরা সমস্ত বিশ্বের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তবে গুরুত্বের জায়গায় আমাদের আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে এইজন্য কিন্তু দুই সাল দুই সাল এক একটি টার্গেট আমাদের সেট করা আছে আজকে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ কিছুদিন পরে আমরা মধ্য আয়ের দেশ হব তারপরে আমরা হব উন্নত দেশ সুতরাং এই পর্যায়ে যদি আমাদেরকে যেতে হয় তাহলে আমাদের ভালো লাগুক বা না লাগুক অসহায় মানুষগুলোকে সাথে নিয়ে ওনার ভাষ্য অনুযায়ী কিছুটা কম খেয়ে একে অপরের কষ্টকে ভাগাভাগি করে নিয়েও স্থিতিশীলতার মধ্যে দিয়ে ধারাবাহিকভাবে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যাতে করে একটু আমাকে যাতে করে ওই চাইনাই এবং ওই রাশিয়াই বাধ্য হয় রাজনৈতিকভাবে ডিপ্লোম্যাটিকভাবে মায়ানমারের উপরে আরও বেশি চাপ প্রয়োগ করতে যে ভাই তুমি এই সংকট নিরসন করো অর্থায়ন ছিল মিয়ানমারের সেটি কিন্তু তারা বন্ধ করেছে বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অবস্থানটি আমরা দেখেছি এবং একই সাথে সেটি যেমন দেখা আপনি যেটিকে সংকট বলছেন সেটিকে চ্যালেঞ্জ বললেন রাশেখ রহমান এবং সেই চ্যালেঞ্জের তিনি কিন্তু একটি ব্যাখ্যাও দিলেন সেই চৈনিক ভাষা থেকে বের করে এনে ব্যাখ্যা যেটি উদ্ধৃত করলেন তিনি এবং তার আপনার বক্তব্য না এই ব্যাখ্যাটি রাজ্য সময় অপ্রাসঙ্গিকভাবে নিয়ে আসছেন বাংলাদেশে ধরেন পেট্রোল বোমা বাংলাদেশে যেগুলি আছে এর সাথে রোহিঙ্গা ইস্যুর কি সমস্যা আছে আমি জানি না কি সংযোগ আছে তাও আমি বুঝি না সেইগুলি আছে দেশের আবজনৈতিক সংকট যেটা আছে পেট্রোল বোমা কারা মেরেছে সেটাও তো আমরা চিটাঙ্গাং যাওয়ার পথে দেখতে পারলাম যে আমাদের গাড়ি ভরে কারা পেট্রোল বোমা মারলো অর্থাৎ কারা পেট্রোল বোমা মেরেছে সেটা অন্য সংকট সেটা নিয়ে আলোচনা পরের প্রসঙ্গে করা যাবে উনি যেমন বললেন যে বিএনপিকে উনি ধারাবাহিকভাবে দেখছেন না রোহিঙ্গা ইস্যুতে রাশেক বাণী নিশ্চয়ই ভুলেই গিয়েছেন আজকে যে সংকটের মূলে হচ্ছে এবার যখন পঁচিশ আগস্ট শুরু হয়ে গেল এই আমরা রোহিঙ্গার ইস্যু নতুন করে রোহিঙ্গা সমস্যাটি তখন আওয়ামী লীগে কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত ছিল বিচ্ছিন্নবাদী বেশ কিছু ঘটনা অনুপ্রবেশকারী এদের কোন দায় দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তায় না এবং পুশ ব্যাখ্যা করেছিলেন বিএনপি যখন এই ইস্যুতে সোচ্চার হলো বিএনপি যেটা একটা মানবিক ইস্যু হিসাবে দাবি করলো বিএনপি যখন বললো যেটা আমাদের নিরাপত্তার জন্য সমস্যা এটা যখন আমাদের অর্থনীতির জন্য সমস্যা এই সংকটটাকে আমাদের মোকাবেলা করতে হবে কারণ ওদের আভ্যন্তরীণ আগ্রাসন হলো সাপার আমরা করছি তখন সরকার কিন্তু বাধ্য হয়েছে আন্তর্জাতিক জনমতের চাপে দেশের জনমতের চাপে এবং বিএনপির প্রেশারে আজকের এই ট্রাকে আসতে অর্থাৎ আমাদের দাবি কিন্তু ন্যায্য এবং ধারাবাহিকভাবে কিন্তু রোহিঙ্গাদের এই ইস্যুতে দেশের পক্ষে আছে উনরা প্রথম দিকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন যে এটাকে উনরা কিভাবে দেখবেন আমার কাছে মনে হয় সরকার এখনো পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত আছে যে ইন্ডিয়া চায়না এরা যেহেতু এই সংকটে মায়ানমারের সাথে রয়েছেন এবং তারা যেহেতু ওইখানে আরসার একটা সন্ত্রাসের কথা বলছেন সেই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক উবাদুল কাদেও বলেছিল যে আমাদের অনেক কিছু দেখার আছে আপনি সন্ত্রাস মনে করছেন না সবাই মনে করছে সব সন্ত্রাসী সন্ত্রাস কিন্তু আপনি সেই সন্ত্রাসের কারণে আমাদের যদি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে যায় সাধারণ মানুষ যদি সাফার করে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় সেখানে তো দায়িত্ব রয়েছে সরকারের হ্যাঁ তো সরকারের কিন্তু এই অবস্থানটা স্পষ্ট তো না এটা আমি আবারও বলছি আপনাকে যে যার ফলে এই সংকটটি আরো ঘনীভূত হয়েছে না রোহিঙ্গা ইস্যুতে রোহিঙ্গাতে ইস্যুতে তারা আটসা এনেছে এবং আপনি যদি ওইভাবে বলেন প্রথম দিকে সরকারের বক্তব্য যেভাবে জাতিটাকে নিশ্চিন্ন করা হচ্ছে আপনি নিশ্চয় রোহিঙ্গা ইস্যু সাধারণ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী আর মেশানোর চেষ্টা করেছে সেটা চীন করেছে ভারত করেছে আমাদের সরকার প্রথম দিকে তার বক্তব্য আমি আসবো রাশেক রহমান আমি রবিউল ভাইয়ের কথা খুব বিভ্রান্ত আমি ওর কথা বুঝতে পারতেছি না আসলে উনি কি নিয়ে চিন্তিত আমি সেটা হচ্ছে পরিষ্কার না দেখেন প্রথম কথা হচ্ছে এটা এমন হতে পারে যেহেতু অনেকদিন ধরে বিএনপি ক্ষমতায় নাই এই জন্য ওনারা ডিপ্লোম্যাসি বা বর্ডার ডিপ্লোম্যাসির যে স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর যে জিনিস সেগুলো ভুলে যেতে পারেন আপনার সীমানায় আপনার বর্ডারে একটা লোক এসে রেফিউজ চাচ্ছে রেফিউজ 
সেখান থেকে আপনি রেফিউজ পেলেও তো রেফিউজি হবেন অর্থাৎ আমি প্রবেশ করতে চাই আপনি প্রবেশ করে অবস্থান করতে পারলেন না শরণার্থী হবেন বা রেফিউজি হবেন এখন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিয়ারটা কি যে প্রথমে পঞ্চাশ জন লোক আসলো আমি কি সাথে সাথে পঞ্চাশ জন লোককে রেফিউজি স্বীকৃতি দিব আমার বিজিবির দায়িত্ব প্রথমে হচ্ছে তার প্রবেশকে থামিয়ে দেওয়া উইদাউট ভিজা উইদাউট পাসপোর্ট সে প্রবেশ করতে পারবে না এটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর এছাড়া দেশে সার্বভৌম থাকতে পারে না এটা বোধ হয় রবিবাই ভুলে যাচ্ছেন সুতরাং এই যে হঠাৎ করে পঁচিশে আগস্ট যখন রোহিঙ্গারা আসা শুরু করলো প্রথম দিকে বিজিবি তো বিজিবির দায়িত্ব পালন করেছে সরকার সরকার দায়িত্ব পালন এবং একই সাথে সরকার যখন দেখল যে এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটা একটি মানবিক বিপর্যয় সাথে সাথে এই সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো এই জিনিসটা যিনি অনুভবন করতে পারেন না তার কাছ থেকে সহযোগিতা চাওয়া আশা করা বা পাওয়া সবই হচ্ছে মরুভূমির মরিচিকার মতো ব্যাপার আই এম ভেরি সরি টু সে দিস আপনার ইটিভি যে বিল্ডিং এ আছে আমি প্রায়োগিক উদাহরণ যদি দেই যে একজন অপরিচিত লোক এসে যদি বলে যে আমাকে প্রবেশ করতে দেয় নিশ্চয়ই তাকে করতে দেওয়া হবে না কিন্তু দশটি লোক যদি এসে বলে যে আরো পনেরোটি লোক আমাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করছে আমাদেরকে আশ্রয় দিন হয়তো বা দরজাটা খুলে দেওয়া হবে এই যে একটা স্বাভাবিক ব্যাপার তাও নিজের এই যে একটা সাধারণ ঘটনা এটা যাদের বোধে নাই তাদের সাথে আমি ডিবেট কি নিয়ে করব আই ডোন্ট আমার ডিবেট করার কোনো বিষয় নেই আমার কথা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের সমস্যার সমাধান হোক এটা আমি বুঝতে পেরেছি উনিও চান আমার কথা হচ্ছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আপনি যা বলবেন প্রতিটি কথা আপনার এক থাকবে কথার পরিবর্তন হবে না এবং অফিসিয়ালি স্পিকিং আপনার দলের যিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদক তিনি এখন পর্যন্ত একটি অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট দেননি যেখানে বিএনপি বলছেন যে আমরা সরকারকে ঐক্যবদ্ধভাবে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সকল ধরনের সহযোগিতা দিতে চাই এটা ক্যাটাগরিক্যালি রবিউল সাহেব কোনো দিনও দেখাতে পারবেন না অফিসিয়ালি আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপির এখনো স্ট্যান্ড সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান তারা এই দেশের মানুষের সাথে সংহতি প্রকাশ করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনের দিকে এগোতে চাচ্ছেন হ্যাঁ তাদের অন্য কোনো নেতা যার এর সাথে কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই দপ্তর সম্পাদক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক তারা অনেক অনেক কিছু বলতে পারে কিন্তু আমি আপনাকে যে পয়েন্টটা হাইলাইট করলাম যে বিএনপি একটি নিবন্ধিত দল হিসেবে সেই দলের আন্তর্জাতিক বা পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদকের দপ্তর থেকে বা তার হাত দিয়ে বেরিয়ে আসা কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আপনি পাবেন না যেখানে তারা এই সরকারকে সহযোগিতা করবে এবং সেখানেও কিন্তু একটা সংকট তৈরি হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কোনো না কোনোভাবে রোহিঙ্গাকে কেন্দ্র করে আমার কাছে মনে হয় এটা আমার ধারণা বিএনপি এবং জামাত চেষ্টা করছে এই দেশের ভিতরে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করা যেখানে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে গিয়ে নিজেদের যে ক্ষমতার যে লিপসা সেই লিপসাকে তারা হয়তো ধন্যবাদ এই ঘোলা পানিতেই আমরা আপাতত বিরতির সময়টুকু থাকি তারপরে ঘোলা পানির মাছ শিকার নিয়ে আলোচনা হবে সময় দর্শক সেভেন্টিং সিমেন্ট একুশের রাতে নিয়মাফিক বিরতিটি এসে গেল প্রত্যাশা একুশে টেলিভিশনের সাথে সেভেন্টিং সিমেন্ট একুশের রাতে সাথে থাকবেন সমিতি দর্শক ফিরে এলাম সেভেন্টিং সিমেন্ট একুশে রাতের আজকের আয়োজনে আবার সাথে যথারীতি আমি অঞ্জন রায় আছি স্টুডিওতে আছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা শেখ রবিউল আলম আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতা রাশেখ রহমান আমরা যখন বিরতিতে যাই জনাব রবিউল আলম ঠিক তার আগে শেষ বাক্যটি ছিল রাশেখ রহমানের ঘোলা পানিতে মাছ শিকার রোহিঙ্গা ইস্যুতে তিনি বিএনপি বা জামায়াতের প্রসঙ্গে বলছিলেন সেই ঘোলা পানিতে আমাদের বোধ হয় তিন মিনিট মতো কেটেছে বিরতির এখন সেই ঘোলা পানির আপনার কাছে ব্যাখ্যাটা শুনতে চাই না পানিটা তো রাশিক রহমান মানে উন্ডাই ঘোলা করছেন আবার উন্ডাই বড় মাছ খুঁজছেন মানে এটাও সেই উপকথার গল্পের মতো দাঁড়াচ্ছে হ্যাঁ সেটা কমি যে আপনি আপনার ভাষ্য আপনি দেখেন উনি বললেন যে বর্ডারে প্রথমে পঞ্চাশ জন লোক আসলো বিডি তাদের ঢুকতে দেবে না হ্যাঁ অনাকাঙ্ক্ষিত লোক আসলে বিজেপি তো ঢুকতে দিবে না সেটা ঠিক আছে কিন্তু রোহিঙ্গা কি অনাকাঙ্ক্ষিত ইস্যু হিসেবে হঠাৎ করে এসেছে আমাদের সরকারের আমলে এবং আমরা অনেক রোহিঙ্গাকে ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছিলাম সম্পূর্ণ ফেরত যায়নি কিছু থেকে গিয়েছিল আবার উনিশশো আপনি যদি ইসে যান আটাত্তর সালে যান তখন এসেছিল এবং আমরা সমলে সবাইকে স্বীকৃতি দিয়ে ফেরত দিতে সক্ষম হয়েছিলাম তখনও বিএনপি সরকার ক্ষমতায় ছিল এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর দুই সাল থেকে এগারো তো গল্প বারোতে সেবার ভাবে আসছে এবং পনেরো তো আসছে ষোলোতে আসছে সতেরোতে সে ব্যাপকভাবে এসেছে এই ঝলটা আপনি আমি আমার জানার জায়গাটা ক্লিয়ার হই যে রোহিঙ্গা ইস্যুতে তার মানে এমন একটি কি অর্ডার বা 
নির্দেশনা থাকা উচিত ছিল যে বর্ডারে যখন রোহিঙ্গারা যখনই আসবে তাদেরকে সাথে সাথে ঢুকতে দেবেন আমরা সেভাবে বলি আমাদের বক্তব্য যেটা ছিল যে জেহারে নিপীড়ন নির্যাতন শুরু হয়েছে এবং যেভাবে রোহিঙ্গারা আসছে এই মুহূর্তে এই নিপীড়ন নির্যাতনের মুখে তাদেরকে ফেরত না দিয়ে তাদেরকে আশ্রয় দেয়া হোক এবং আমরা বলেছি যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আশ্রয় দিয়ে মানবিক সাহায্য তাদেরকে ইনসিওর করা হোক এবং তাদের সমস্যাটার কারণে মায়ানমারে যেটা কিন্তু এখন আর সমস্যা নয় এই সমস্যা আমাদেরও সমস্যা কারণ মায়ানমারে যে আগ্রাসনটা হচ্ছে রোহিঙ্গাদের উপর তার সবচেয়ে বেশি সাপার করছি আমরা তাই তো তো আমরা যেহেতু সাপার করছি অর্থাৎ এই এই সমস্যাটা সমাধানে আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে আমাদেরকে মায়ানমারকে বাধ্য করতে হবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মায়ানমারকে এই সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আমাদেরই চিহ্নিত করতে হবে সেখানকার সেনাবাহিনীকে বাধ্য করতে হবে সরকারকে বাধ্য করতে হবে ইনিশিয়েটিভ কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের নিতে হবে সেটাই ছিল আমাদের দাবি এবং অবশেষে বাংলাদেশ সরকার সেটা নিয়েছে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে যে উনি যেটা বললেন যে বিএনপি করেনি এই অভিযোগটা সঠিক রবিউল ভাই তো বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আপনি কি সিরিয়াস মায়ানমারকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে আমাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এটা একবার টিভিতে বলবেন सरकार टीशन चैने मायानमार के सन्सी राष्ट्र हिसाब से घोषणा देव उचित एर तो बोझा जाए आंतर्जा कूटनीति सम्बन्ध कतटुकु ध्यान धारणा तत्व पुष्ट मायानमार বিভিন্ন জায়গায় এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সরকারের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে প্রতিবাদ করা হচ্ছে নিন্দা জানানো হচ্ছে এবং আমরাও সে তার নিন্দা জানাচ্ছি এই ঘটনার যেভাবে তারা করছে এটা সন্ত্রাসীরা কর্মকাণ্ড এতে এতে কোনো সন্দেহ নেই এবং সরকার নিজে করছে সেনাবাহিনী নিজে করছে এবং তার জন্য আমরা সাফার করছি অতএব প্রতিবাদের ভাষাটা এরকমই হতে হবে রাশেখ রহমানরা ওর মধ্যে সন্ত্রাস ছাড়া অন্য কিছু দেখছেন কিনা ভালো কিছু দেখছেন কিনা উনি বলতে ভালো কিছু আমরা দেখছি না এবং আমাদের প্রতিবাদের ভাষাটা এরকম ধন্যবাদ ঠিক এবারে আমি রাশেখ রহমান আপনার কাছে আসছি যখন আমরা মিয়ানমার নিয়ে এতক্ষণ কথা বলছিলাম তখন যদি দেখি আরেকটি সংবাদ কিন্তু আমাদের সামনে আসে যে পটুয়াখালীর পায়রায় হচ্ছে 3600 মেগাওয়াটের এলএনজি বিদ্যুৎ কেন্দ্র জার্মানের সিমেন্সের সঙ্গে চুক্তি সই জি তা আমি আর मायानमारकल मानुष अर्थात मायानमार एक राष्ट्र हिसाब से राष्ट्र रूपान्तरित আর দুই নাম্বার রবিউল ভাই যে কথাটা বললেন যে দুই হাজার পনেরো সালে রোহিঙ্গা এসেছে বলেই দুই হাজার সতেরো সালে বিজিবি দরজা খুলে দিয়ে রাখবে যে আপনারা আসুন আসতে থাকুন হ্যাঁ এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে রাখাইন রাজ্যকে স্বাধীন হওয়ার ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিব যে হ্যাঁ আপনারা স্বাধীনতা যুদ্ধ করুন আমাদের দরজা খোলা আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব আপনারা আসবেন এবং যাবেন এই ধরনের পরিস্থিতি কিন্তু এখনো সৃষ্টি হয় নাই সুতরাং অবস্তববাদী কথায় অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হতে পারে বলতেও ভালো লাগে নিজের ভিতরে একটা হিরো হিরো ভাব আসে কিন্তু এটা দিয়ে আসলে সত্যিকার সমস্যার সমাধান হয় না সমস্যাটি অনেক জটিল এ ত্রিমাত্রিক চতুর্মাত্রিক একটি সমস্যা বটে শুধুমাত্র দূর মানে একটা দ্বিমাত্রিক বিশ্লেষণ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান যারা করার চেষ্টা করবেন তাদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করা যায় না আমি আহ্বান জানাতে পারি আসুন আমরা একসাথে বসি একসাথে কাজ করার চেষ্টা করি যাতে এই সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু বাংলাদেশেরই একমাত্র দায়িত্ব তাদেরকে ফিরত দেওয়া বাংলাদেশেরই একমাত্র দায়িত্ব অং সাং সুতিকে সোজা করা বাংলাদেশেরই একমাত্র দায়িত্ব তাদের সামরিক জানতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে একেবারে মানবতার অবতার 
সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত করা এই ধরনের কথাবার্তা যারা বলে তাদের কাছ থেকে কোনো সমাধান আপনি আশা করতে পারেন না আচ্ছা যাই হোক আপনি এখন বিদ্যুতের কথা যেহেতু বলেছেন আমি ফার্স্টেই বলতে চাই যে কিছুদিন আগে আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তাকে আমি একটা কথা বলেছিলাম যে মানে ওনার বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের জন্য যে একটা স্লোগান হতে পারে এরকম যে পাওয়ার ইজ দ্য ক্রেডেল অফ ড্রিমস অর্থাৎ বিদ্যুতই হচ্ছে স্বপ্নের দোলনা দুই সালে তার মানে আপনি স্বপ্ন দেখবেন বৃহৎ শিল্প করবেন আপনি স্বপ্ন দেখবেন যে আপনি সৃজনশীল একজন মানুষ হবেন আপনার সৃজনী শক্তি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এর জন্য বিদ্যুৎ তরিতের বড্ড বেশি প্রয়োজন সুতরাং যেই দেশ বিদ্যুতে যত বেশি স্বয়ংসম্পন্ন হবে সেই দেশের সেই আধুনিক মানুষগুলো জাগ্রত মানুষগুলোর স্বপ্নের দোলনা হিসাবে সেই দেশের বিদ্যুতের সক্ষমতা কাজ করবে এই যখন বাস্তবতা সেই বাস্তবতায় বাংলাদেশ আজকে তার সর্ববৃহৎ পাওয়ার প্ল্যান্টের যে চুক্তি সেটা সম্পাদিত করলো ছত্রিশশো মেগাওয়াটের অনেক অভিনন্দন অনেক শুভেচ্ছা রয়ে গেল এবং আমি মনে করি ইতিমধ্যেই বিদ্যুতে যে বৈপ্লবিক অর্জন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিয়েছেন আমাকে একটু তুলনা করে বলতেই হয় যে বিএনপি জামাত সরকারের সময় খাম্বা লেগেছে খাম্বা লিমিটেড ছিল কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়নি এক মেগাওয়াটও সেই জায়গার থেকে আজকের পনেরো হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা উৎপাদন করছে বিশাল অর্জন তার সাথে আরও ছত্রিশশো মেগাওয়াট যোগ হতে যাচ্ছে সেটা হবে আঠারোশো আঠারো হাজার ছয়শো মেগাওয়াট এবং অনেক সময় আমার বাবা আমাকে একটা কথা বলেন যে বাবা কোন দেশ কতটা উন্নত এটা বোঝার জন্য একটা উড়োজাহাজের জানালা দিয়ে যখন নিচে তাকাবে যত বেশি আলোকিত জনবৎ তুমি দেখবে বুঝবে তারা তত বেশি উন্নত সেই জায়গায় চিন্তা করলে বাঙালি অনেক দূর এগিয়ে এসেছে আজ নিয়মান আধারাচ্ছন্ন যেই নগরী আমরা দেখতে পারতাম উড়োজাহাজ থেকে সেই উড়োজাহাজের জানাল দিয়ে যখন আমি নিচে তাকাই অনেক বেশি আলোক নগরী আমরা দেখতে পারি আর জার্মানির জিটি জেড বলুন জার্মানির সরকার বলুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহুদিন ধরেই একটি সাবলীল ধারাবাহিক সম্পর্ক আমাদের রয়েছে আমি মনে করি এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে আগামী দিনে আরও সাবলীল শক্তিশালী সম্পর্কের বুনিয়াদ রয়েছে ছত্রিশশো মেগাওয়াটের যেটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আজকে চুক্তি হয়েছে সেটাকে স্বাগতই জানাতে হবে কিন্তু আমাদের বেসিক নিড হয়ে গিয়েছে এখন ঘাটতি এখনো অনেক রয়েছে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখনো কিন্তু বিদ্যুৎ থাকে না বলে যে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ আসে সরকার অনেক সফলতার কথা বিদ্যুৎ সম্পর্কে যেটা বলে যতটা বলে সফলতা ওই মানের বা ওই মাত্রায় না আপনি উনি যেমন বলেন পনেরো শো মেগাওয়াট পনেরো হাজার মেগাওয়াটের কথা বলেছেন বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড ন হাজার দুইশো মেগাওয়াট এবং দ্বিতীয় হল ন হাজার একশো মেগাওয়াট এই হচ্ছে দুটো সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্থাৎ এটা যদি আপনি বলেন তাহলে এখনো আমাদের যে নিট সেটা কিন্তু হয় নাই আরেকটা জিনিস আপনি দেখবেন যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় অনেক বেড়েছে আমরা এখনো পর্যন্ত সেই কুইক রেন্টাল রয়ে যাচ্ছি এখনো পর্যন্ত আমাদের যে জ্বালানি নির্ভর বিদ্যুৎ সেক্ষেত্রে আমাদের রয়েছে আমাদের ক্যাপটিভ বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে ঘাটতি রয়েছে অনেক জায়গায় রয়েছে এখন বিদ্যুতের দামের কথা যদি আপনি যান গ্রাহক পর্যায়ে সেটা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে আমাদের সময় আপনার আড়াই টাকা করেছিল ইউনিট এখন সেটা দশ টাকা বারো টাকা হয়ে গিয়েছে করেন আপনি কিন্তু গ্রাহককে তো এই দামে বিদ্যুৎ দিতে কষ্ট হচ্ছে এটাও তো বিবেচনা করতে হবে এবং এই সমস্ত বড় বড় প্রকল্পে অপচয় আছে দুর্নীতিরও কথা আমরা শুনি তো এই জায়গাগুলিকে সরকারকে আরো কেয়ারি হতে হবে আরো সচেতন হতে হবে মনে রাখতে হবে বিদ্যুৎ জনগণের অধিকার এবং সেটিকে কম মূল্যে সাশ্রয়ী মূল্যে আপনাকে দিতে হবে ধন্যবাদ আমরা এবার শেষ প্রসঙ্গে যেটি নিয়ে আমরা বলছিলাম যে আমরা কিন্তু দেখেছি গত একত্রিশে জুলাই থেকে নির্বাচন কমিশন প্রায় দু মাস ধরে আওয়ামী লীগ বিএনপি ছাড়াও নিবন্ধিত অনেকগুলো রাজনৈতিক দলের সাথে যারা আজ রয়েছেন সুশীল সমাজ পেশাজীবী নির্বাচন বিশেষজ্ঞ এবং নির্বাচনের অংশীজনদের গ্রহণকারীদের সাথে আলাপ আলোচনা করেছেন এবং আমরা যেটি বলছেন যে এক ধরনের নির্বাচনের দিকে ধাবিত হওয়ার যে আলামতগুলো আমরা দেখি সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই যে আলাপ আলোচনা এবং এর এর বিস্তার বিকাশ আমরা দেখছি এবং আমরা একই সাথে বিএনপির বিভিন্ন বক্তব্য নির্বাচন কমিশনের সম্পত্তি কালে শুনেছি তারা কখনো প্রীত হয়েছে কখনো অত্যুষ্ট হয়েছে আপনাদেরও কিছু কিছু বক্তব্য এক ধরনের হয়তো মাঝে দেখেছি আমরা এবং সেই ক্ষেত্রে সামনে যে আমরা নির্বাচনটিকে দেখি এবং এক ধরনের নির্বাচনকে উৎসব মনে করা দেশের মানুষ আমরা এবং সেক্ষেত্রে আগামী নির্বাচনটির দিকে চোখ রাখলে আপনার লেন্স কি দেখছে আমার লেন্স এবার দেখে শ্যানন এল এডলার একটা কথা বলেছিলেন যে খোদা তো আমাদের যুদ্ধ দিয়েছে কিন্তু সব যুদ্ধে আমি জয়ী হওয়ার জন্য এসেছি এটা যেমন সত্য নয় আবার মাঝে মাঝে খোদা আমাকে যুদ্ধ দেয় যুদ্ধের সমাপ্তি ট
কিভাবে আমি দেখি এই কথাটা এই কারণে বললাম যে দেখেন দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনে বিএনপি যদি আসতো আমরা খুব খুশি হতাম কিন্তু দুঃখজনক হলো একেবারেই অগণতান্ত্রিক ভাবে নিজ ইচ্ছায় স্বেচ্ছাচারী তার বশবর্তী হয়ে এবং সমস্ত বিএনপির প্রত্যেকটা ইউনিটের নেতৃবৃন্দের সাথে কথা না বলে সিনিয়র নেতাদের সাথে কথা না বলে বেগম খালেদা জিয়া তারেক জিয়া জামাত ইসলামের প্ররোচনায় পতিত হয়ে তারা দুই হাজার চোদ্দ সালে পাঁচ জানের নির্বাচন বর্জন করেছিলেন আজকে এই যে বর্জন কারণ করার জন্য আমাদের ভিতরে যে একটা অস্বস্তি কাজ করে সেটাকে দূর করার জন্য দেশকে গণতান্ত্রিক আবহে আবার সুন্দরভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি মনে করি দুটি দলের অংশগ্রহণের নির্বাচন আমরা সকলে আশা করছি সকলের অপেক্ষায় আছি এবং আমি এও বিশ্বাস করি যে আগামী দিনের যে সংসদ নির্বাচন আসছে সেই সংসদ নির্বাচনে অবশ্যই বিএনপি অংশগ্রহণ করবে অংশগ্রহণ করবে এটা মনে করে যে ঝগড়ায় জেতাটা বড় কথা না ঝগড়ার সভ্য সমাপ্তি টানাটা খুব বড় ব্যাপার সুতরাং এই দেশের নতুন প্রজন্মের মানুষ স্বাধীনতার সপক্ষে মুক্তির পক্ষে দেলোয়ার হোসেন সাইদি আলী হাসান মুজাহিদ মতিউর রহমান নিজামের বিরুদ্ধে এই স্পন্দনটির সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা আসানুল্লাহ মাস্টার সাহেব শাহ এম এস কিবরিয়া এভাবে প্রমুখ এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে চারণ করে এই দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষ যেটা একটু আগে রবিউল ভাই বলেছেন এই দেশের মানুষ শান্তিপ্রিয় শান্তি পছন্দ করে এ সব কিছুর সাথে স্পন্দন মানে সম্পর্ক স্থাপন করে তাদেরকে নির্বাচন আসতে হবে শুধু তাই না এটাও মনে রাখতে হবে আড়াই টাকার বিদ্যুৎ হতে পারে কিন্তু বিদ্যুৎ ছিল সুদূর পরা হতো একটি ধারণা বিদ্যুতে পৃষ্ঠ হয়েও যদি কেউ মৃত্যুবরণ করতে চাইতেন সেটা তার জন্য খুব বিপজ্জনক ছিল কারণ কখন বিদ্যুৎ থাকবে বা থাকবে না এর কোনো নিশ্চয়তা ছিল না হ্যাঁ বাংলাদেশের কিছু কিছু জায়গায় বিদ্যুতের সংকট এখন আছে কিন্তু সেটা কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নয় সেটা হয়েছে আপনি জানবেন এই পাঁচ কিছুদিন আগে একটা বিশাল ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাওয়ার কারণে বিশেষত যমুনা নদীর উপরে ন্যাশনাল গ্রিডের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার যেই মেকানিজম আছে সেটা ফেল করেছিল আমরা ধারণা করেছিলাম দুই মাসে সমস্যাটা সমাধান করা যাবে সেই জায়গায় একটু বেশি সময় লাগছে আর এটাও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা পনেরো হাজার মেগাওয়াট হ্যাঁ একসাথে উনি যেটা বলেছেন সেই সংখ্যাটাও ভুল এটা দশ হাজার মেগাওয়াটের বেশি আমরা উৎপাদন করেছি তবে হ্যাঁ অনেক সময় গ্যাস সংকট খুচরা যন্ত্রাংশের অভাব এর মনে রাখতে হবে সরকারি কিছু বিদ্যুৎ প্লান্ট আছে যেগুলোর বয়স তিরিশ বছরের বেশি সেগুলো অনেক সময় স্বয়ংক্রিয় থাকছে না যেমন ধরেন আমাদের দিনাজপুরে অবস্থিত মধ্যপাড়া কঠিন শিলার পাশেই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সেটি বেশ কিছুদিন ধরে বিকল অবস্থায় আছে সব কিছু মিলিয়ে পনেরো হাজার মেগাওয়াট সক্ষমতা হলেও হয়তো আপনি পনেরো হাজার মেগাওয়াট করেন না সেখানেও বিদ্যুৎ উৎপাদন বিদ্যুৎ বিতরণের সম্বন্ধে একটা সম্মক ধারণা রাখা লাগে শুধু বই পড়লেন পত্রিকা পড়লেন আর রাজনীতি করলেন এভাবে তো হয় না একটু বাস্তববাদী হওয়া লাগে ধন্যবাদ সব কিছুকে মিলিয়ে আমি বলতে চাই যে আবারও বলছি স্বপ্নকে লালন করার জন্য যদি গণতন্ত্র হয় স্বপ্নকে বিকশিত করার জন্য যদি রাজনীতি হয় তাহলে বিএনপিকে অবশ্যই অবশ্যই আগামী নির্বাচনে আসতে হবে এবং সেই নির্বাচনে আসার মধ্যে দিয়ে এই দেশের মানুষকে প্রমাণ সাড়ে চার মিনিট বলবেন আজকে শেষ বক্তব্য বিদ্যুৎ একটা পরিসংখ্যান আমি ওনাকে দিয়ে বলি মানে আমাদের সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল সাড়ে চার হাজার মেগাওয়াটের মতো সর্বশেষ সময় এটা দ্বিগুণ হয়েছে দ্বিগুণ হয়েছে আমি জেনে বলছি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আপনি যদি বাজেট দেখেন আমাদের সময় ছিল ষোলোশো কোটি টাকা বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ আপনি এখন যদি যান ষোলো হাজার কোটি টাকার উপরে মানে দশ গুণ বেড়েছে আর উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণ অর্থাৎ আশা কি আপনি যেটা বলেন দশ গুণ ব্যয় বাড়িয়ে দ্বিগুণ উৎপাদন করেছেন এটা ঠিক আছে এবং এটাও মনে রাখবেন দশটি বছর পার করেছেন নয় বছর আপনাদের অন ইলেভেনের দুই বছর এগারো বছর পার হয়েছে এগারো বছরে দ্বিগুণ করেছেন আর ব্যয় বাড়িয়েছেন দশ গুণ অর্থাৎ এটাকে আপনি সফলতার ভাবে দেখেন আর যেভাবে দেখেন না কেন সেটা জনগণই বিচার করবে রাজনীতির কথা বললেন বিএনপি নির্বাচনে আসলে দুই হাজার চোদ্দ সালের পাঁচই জানুয়ারি আসা উচিত ছিল আজকে নির্বাচনের সংকটটা কারা করেছে সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের মতো করে যদি একটা সংবিধান সংশোধন না করত নির্বাচন কমিশনের যে আইন আর পিও তো যদি তাদের মতো করে সংবিধান মানে আইনগুলি সংশোধন না করত যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকার বা ক্ষমতাসীনদের ক্ষমতায় থাকার নিশ্চিত করবার জন্য এই অভিপ্রায় যদি না করত তাহলে তো এই সংকটটা সৃষ্টি হতো না সংকটটা নির্বাচন নিয়ে সরকারই সৃষ্টি করেছে যার ফলে যে সংকটের কারণে বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার এবং বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে একটা পার্টিসিপেটারি নির্বাচন সম্ভব নয় বিধায় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল হিসাবে বিএনপি সেই নির্বাচন বর্জন করেছে এবং বিএনপির যে দাবি ছিল সেটা খুবই ন্যায্য দাবি ছিল যে একটা ক্রেডিবল নির্বাচন হতে হবে সব দলের অংশগ্রহণ একট
যে রীতি সেটাকে ভঙ্গ করে বৃহত্তর একটা রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় বৃহত্তর রাজনৈতিক দল আমি সব সময় বলে থাকি তারা যে কোনো মূল্যে ক্ষমতা থাকার জন্য কিন্তু এই নির্বাচন এই সংকটটা তৈরি করেছে আজকে বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার নেই আজকে আওয়ামী লীগ যে কোনো মূল্যে ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ একটা পার্টিসিপেটের নির্বাচনে অংশ নিতে ভয় পায় এতটা জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে আপনি দেখেন পাঁচই জানুয়ারি যে নির্বাচনটা হলো সেই নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শুধু জনগণ নয় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকে বয়কট করেছে একশো চুয়ান্ন জন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচন হয়েছে নির্বাচিত হয়েছে অর্থাৎ ওখানে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো অংশগ্রহণ করে নাই আপনি এটাকে বলতে পারেন না যে একটা অনির্বাচিত পার্লামেন্ট এটা একটা অনির্বাচিত সরকারও বটে এবং গেজেটে প্রকাশিত একটা সরকার সেই সরকার এখনো পর্যন্ত জনগণের দাবি মেনে রাজনৈতিক দলগুলির দাবি মেনে একটা কেডেবল নির্বাচনের পরিবেশ যদি তৈরি না করে সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু দাবি রয়েছে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমরা কিছু দাবি দিয়েছি নির্বাচন কমিশন গঠনের ক্ষেত্রেও যদি সরকারের ভূমিকা দেখেন সেটাও রহস্যজনক সবার সাথে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কমিশন গঠন করবার ক্ষেত্রে সেটা মান্য করা হয়নি আবার যখন নির্বাচন কমিশনও অনেক রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করেছেন সাংবাদিকদের সাথে করেছেন নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের সাথে করেছেন যে প্রস্তাবগুলি এসেছে আওয়ামী লীগ সেটা অগ্রাহ্য করেছে এবং তাদের মতো করে তারা বলছে তাদের কিছু করার এই সংকট থেকে উত্তর জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে সব দলের সাথে আলোচনা করে একটা নির্বাচনী পদ্ধতি বাংলাদেশে ঠিক করতে হবে এবং তারপরে কেটেবল নির্বাচন ধন্যবাদ রাশিক রহমান চার মিনিট থেকে সাড়ে চার মিনিট ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কমে গিয়ে বেগম খালেদা জিয়া এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার টেলিফোনে যে কথোপকথন হয়েছিল দুই সালের পাঁচই জানুয়ারি নির্বাচনের আগে এটি শুনলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে আসলে দুই সালের পাঁচই জানুয়ারিকে ঘিরে যেই অস্বস্তির ব্যাপারটি সেটি কার কারণে সৃষ্টি হয়েছিল আমি সাড়ে চার মিনিট নষ্ট না করে এই জন্য আমি সংক্ষেপে বলে দিলাম যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউটিউব ডট কমে গিয়ে বেগম খালেদা জিয়া এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার ফোনের কথোপকথন শুনলে পরিষ্কার হয়ে যাবে আমার এখানে খুব একটা ডিফারেন্ট আমি বারবার বলছি বিএনপি নির্বাচনে আসলে আমরা খুশি হই কারণ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী পুরানো একটি রাজনৈতিক দল যে সবসময় মাঠে ময়দানে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে এবং জনমানুষের গণমানুষের অধিকার রক্ষার আন্দোলন সংগ্রামে নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছে সুতরাং নির্বাচনকে আমরা ভয় পাই না এবং বিএনপিকে নিয়ে নির্বাচন ভয় পাওয়ার তো কোনো কারণই নেই কারণ যে বিএনপি এবং আরও অন্যান্য সামরিক জানতা যারা আছেন মুসলমান সকলে মিলে আমাদেরকে যেভাবে আঠাইশ বছর এই দেশের রাজনৈতিক পথ থেকে দূরে রেখেছিল তাকে যখন ভয় পাই নাই একটা নির্বাচনকে ভয় পাওয়ার কোনো কারণই হয় না আপনার আপনাদেরকে স্বাগত জানাই এবং এটাও আপনাকে বলছি আমার ধারণা আপনি উপলব্ধি করুন বা না করুন বেগম খালেদা জিয়া উপলব্ধি করেছেন যে আগামী নির্বাচন তাকে করতে হবে এবং কাজে ফলাফলে আপনি দেখবেন যে উনি ঠিকই নির্বাচনে আসবেন এবং দুটি বৃহৎ দল যখন একসাথে নির্বাচন করবে সেখানে সুষ্ঠু পরিবেশও বিরাজ করবে প্রতিযোগিতা নির্বাচন হবে এবং আমরা সকলেই নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিয়ে আপাতত হলেও তুষ্ট হব সন্তুষ্ট হব এই হলো ঘটনা আচ্ছা যাই হোক আমি এখন একটু বিদ্যুতের ব্যাপারটা আমার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আমি তো গ্রামে গঞ্জে যাওয়া হয় সৌভাগ্য আমার আল্লাহ তালার সুযোগ দিয়েছেন আমি শিওর রবিউল ভাইও যান আমি এখন পর্যন্ত কোনো গ্রামের অধিবাসীকে খুঁজে পাই নাই যিনি বিদ্যুতের বিল নিয়ে আমাকে এসে অভিযোগ করেছেন যে বিদ্যুতের বিল অতিরিক্ত হয় আমি বাড়িতে বিদ্যুৎ নিতে চাই না বা বিদ্যুৎ নিতে পারবো একেবারে উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথা বলছি যারা একেবারে অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায় ছিলেন যাদের অপেক্ষাকৃত বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের থেকে মাথা পিছু আয়ও হয়তো বা কম আমি কোনো লোককে বিশ্বাস করুন পাইনি যিনি কোনোদিন এসে বলেছেন যে বিদ্যুতের দাম আট টাকা বা ষাট টাকা আমি এই কারণে বিদ্যুৎ নিতে পারবো না বা নিতে চাই না বরঞ্চ তারা বলেছেন আমাদেরকে বিদ্যুৎ দিন বিদ্যুৎ আমরা চাই বিদ্যুৎকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনে পরিবর্তন করতে চাই একটু হাস্যরস করে বলতে চাই বাংলাদেশ আজ এমন এক পরিস্থিতিতে এসেছে যেখানে একজন মানুষ আরেক গ্রামে বিয়ে দেয় না যদি না ওই গ্রামে বিদ্যুৎ না থাকে সুতরাং জীবনের ভিন্ন উন্নত পর্যায়ে যাবে অবশ্যই রংপুরের অভিজ্ঞতা এটা বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গাও তাই আপনি সিরাজগঞ্জ বা পাবনা তো যে যান কোনো গ্রামে যদি বিদ্যুৎ না থাকে সেখানে বৈবাহিক সম্বন্ধ করা এখন খুব কঠিন শেষ করতে হবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে বিএনপির সময় ষোলোশো কোটি টাকা বাজেট ছিল বাজেটটা বাজেট ছিল এবং কারো কাছে গেছে সেটা দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয় নাই সুতরাং ষোলোশো কোটি লাগে না তিন হাজার কোটি লাগে এটা বোঝা তো রবিল বাড়ির জন্য একটু কঠিন আমরা তো কাজ করেছি বিদ্যুৎ উৎপাদন সুতরাং আমাদের হাজার হাজার কোটি টাকা লাগবে আমি মনে করি স্থূল বিশ্লেষণে না গিয়ে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতি বিশ্লেষণে যাওয়া দরকার এবং জহির রায়ন সাহেবের একটা লেখা 
স্বপ্নের বাংলাদেশে সোনার বাংলাদেশে আলো জ্বালাতে কত টাকা লাগে সেটা আপনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ শেখ রবিউল আলম ধন্যবাদ জনাব রাশেদ রহমান আপনারা সময় দিয়েছেন আতরাতে সময় দিয়ে দর্শক সেভেন রিং সিমেন্ট একুশে রাত আজ এ পর্যন্ত আমরা শুরু করেছিলাম যে এখানে থেকে রোহিঙ্গা সংকটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি বক্তব্য দিয়ে তারপরে যেটি ঘটে থাকে সচরাচর সরাসরি টকসুতে অনেকগুলো প্রসঙ্গ এসেছে শেষ মেষ রাজনীতিতে আমরা আলোচনা করলাম বিদ্যুতের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটু বড় ঘটনা দেখতে পেলাম এবং আমরা জানি যে আমাদের যদি সামনে এগোতে হয় এবং আমাদের যদি শিল্পায়নের জায়গায় যেতে হয় যে শক্তিটি যে মেরুদণ্ডটি দরকার সেটি বিদ্যুৎ এবং সেক্ষেত্রে আমরা যে উন্নতি দেখছি তাতে আমরা তুষ্ট আমরা আরও অগ্রগতি আরও উন্নতি দেখার জন্য অপেক্ষমান শুভরাত্রি